नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है और ये मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर है अब देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है ये एक रॉड पी क्यू है जो कि एक मिटालिक रॉड है राइट ये मिटालिक रॉड वर्टिकल प्लेन में इस एक्सिस के अवॉर्ड देखिये ध्यान से इस एक्सिस के अवॉर्ड पी से पास करता हुआ पॉइंट जो कि रॉड का एंड पॉइंट है और रॉड के प्ले लेंथ के परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये एक कंडक्टिंग लूप है जिसकी रेसिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल लेके काम कर रहे हैं रॉड पी क्यू की भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है और एक रेसिस्टेंस आर इस तरीके से लगा हुआ है जो आपको दिख रहा है अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इस रेसिस्टेंस आर के थ्रू कितना करंट पास कर रही है साथ में ये पूछा जाएगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड पी क्यू के पी क्यू एंड के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ये डायरेक्ट प्रॉब्लम मोशनल ईएमएफ का है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड निकाल लेते हैं इसके लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हमें यह पता है यदि किसी भी रॉड को वेलोसिटी v से आप मूव कराते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी और l तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो एंड ऑफ द रॉड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होती है वो होती है बी एल वी के इक्वल जो कि आपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर करा भी होगा और इसकी डेरिवेशन आने की पॉसिबिलिटी बनती है मतलब ये हो गया मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार देखिए एक मिटालिक रॉड है ये जिसकी लेंथ एल है तो ये लेंथ हो गया वेलोसिटी वी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो जब ये रॉड वेलोसिटी वी से इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है अलोंग दिस डायरेक्शन तो ये वाले की पोलरिटी प्लस होती है इस वाले की पोलरिटी माइनस होती है और इसके क्रॉस का इंड्यूस्ड ई जो हो जाता है वो आपका बी हो जाता है राइट तो इस बात को ध्यान में रखना है इसी तरीके से हम लोग कहेंगे कि अब इस रॉड के अक्रॉस भी हमारा मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि चूंकि रॉड की यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है तो हर पॉइंट की जो लिनियर वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी जैसे यहां से डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस पे यदि मैं यहां से डिस्टेंस एक्स पे सपोज मैं ये एलिमेंट लेता हूं तो इसकी जो लिनियर वेलोसिटी होगी वो ओमेगा एक्स के इक्वल होगी वी इक्वल टू ओमेगा आर से तो हम लोग कैसे करेंगे प्रॉब्लम को तो सबसे पहले आप क्या करेंगे एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट इस रॉड का ले लीजिए जिसकी लेंथ डी एक्स ले लीजिए जो कि एंड पी से डिस्टेंस एक्स पे है तो वॉट इज द इंड्यूस्ड ई एम एफ अक्रॉस दिस एंड ऑफ द रॉड जो कि डिफरेंशियल एलिमेंट है इस रॉड का तो बी एल बी के कॉन्सेप्ट से हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बी लेंथ ऑफ दिस रॉड इज डी एक्स एंड द वेलोसिटी ऑफ दिस डिफरेंशियल पार्ट ऑफ द रॉड इज ओमेगा एक्स भी इक्वल टू ओमेगा आर से अब आप जब ये लिख देते हैं तो अब एंड ऑफ द रॉड के क्रॉस यदि इंड्यूस ई एम एफ निकालना है तो अब आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे अब कहां से कहा इंटीग्रेट करेंगे जीरो से एल तक ताकि आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड तो इंटीग्रेट करने के बाद बी और ओमेगा कांस्टेंट क्वांटिटी है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा एक्स डी का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से एल तक इंटीग्रेट करेंगे तो इट लिव एल स्क्वायर बाई टू इसका मतलब ये हो गया कि वॉट इज द इंड्यूस ई एम एफ अक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड इट विल बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर विद द P पॉइंट विल बी एट द लोअर पोटेंशियल Q पॉइंट विल बी एट द अपर पोटेंशियल मतलब ये वाला P पॉइंट माइनस पे होगा Q वाला पॉइंट प्लस पे होगा राइट right? तो ये चीज होगी तो Q यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे होगा P यहाँ पे लोअर पोटेंशियल पे होगा और यहाँ पे जो इंड्यूस ई एम एफ होगी वो हाफ भी ओमेगा एल स्क्वायर के कल होगी ये माइनस और प्लस कैसे आता है इस बात को हम लोग समझ सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ के कॉन्सेप्ट को देख करके होगा क्या यहाँ पे कि जो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है मेटालिक मेटल का के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है मेटल रॉड के अंदर जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू द 
प्रजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द क्यू वी क्रॉस बी यदि उस फोर्स को देखा जाए तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी टॉर्स पी दैट मीन्स द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द मेटालिक रॉड और वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं विल एक्ट फ्रॉम क्यू टू पी और इस तरह से रॉड के एंड पॉइंट पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा तो इसका होता है यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आ गया दैट मीन्स इट विल बी एट द नेगेटिव पोटेंशियल और ये वाला पॉइंट क्यू जो हो जाएगा वो आपका पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग पोलैरिटी निकालते हैं यहाँ पे ए क्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा एंड लोअर पोलैरिटी पे है और कौन सा एंड अपर पोलैरिटी पे है राइट right? तो ये बात ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे इस रेसिस्टेंस के थ्रू करंट हम लोग देखें तो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस एक तरफ से पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी हाफ भी ओमेगा एल स्क्वायर इससे हम लोग सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे ये आपकी सर्किट बन जाएगी इसके कॉस्पॉन्डिंग पी वाला पॉइंट ये वाला पी पॉइंट है जो कि लोअर पोटेंशियल पे है ये आपका रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड है यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये इसका कोई कनेक्शन इस लूप से नहीं है कंडक्टिंग लूप से इसलिए ये फ्लाईओवर की तरह दिखाया गया है तो पॉइंट पी का जो कनेक्शन है रेजिस्टेंस आर के इस पॉइंट से पॉइंट क्यू का कनेक्शन मतलब अपर पोटेंशियल का कनेक्शन इस पॉइंट से रेसिस्टेंस के तो वॉट इज द करेंट पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर तो इट विल बी सिंपली आई करेंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ई एम एफ अक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर ऑफ दिस रेजिस्टर जो कि आर के इक्वल है अब बाकी और कोई रेजिस्टर इस सर्किट में नहीं है ना तो रॉड का है ना इस कंडक्टिंग लूप का है तो सिंपल सी बात है करंट के लिए ई बाई आर ई के लिए हाफ भी ओमेगा एल स्क्वायर प्लेस कीजिएगा तो इन करंट जो फ्लो करेगा थ्रू द थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इस रेजिस्टेंस आर के थ्रू इट विल बी हाफ भी ओमेगा एल स्क्वायर बाय आर तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने वर्कआउट किया ये भी एक अच्छे प्रॉब्लम में आता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूर से ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आप भी वर्कआउट कर लेना ये मोशनल ई के मैकेनिज्म से रिलेटेड है E इक्वल टू बी एल वी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है राइट right? अब हम लोग बढ़ते हैं और करते हैं कुछ नए प्रॉब्लम अगले सेशन में ओके थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच